friends, welcome to our channel TNPC Oasis. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஏர்லி ரிவோல்ட் அகைன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல்ங்கிற டாபிக்ல செகண்ட் பார்ட் நான் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் வந்து இதுல போட்டிருந்தேன் அதாவது பார்ட் ஒன் எதை பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிவில் அப்ரைசிங் பத்தி தான் அதாவது நம்ம மூணு விதமா பிரிச்சிருந்தோம் இல்லையா சிவில் மூமெண்ட்ஸ் பெசன் மூமெண்ட்ஸ் ட்ரைபல் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு மூணா பிரிச்சிருந்தோம் அதுல சிவிலே வந்து நம்ம ரெண்டு பார்ட்டா போட்டிருந்தோம் ரெண்டாவது பார்ட் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் பாக்காதவங்களுக்கு நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுக்குறேன் அத போய் செக் பண்ணி பாருங்க சோ இப்ப செகண்ட் பார்ட்லயே வந்து நிறைய சிவில் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதாவது பிரிட்டிஷ் கெகைன்ஸ்ட் என்னென்ன வந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த வீடியோல நம்ம பஸ்ட் பாக்க போறது யார பத்தி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேரள வர்மா பழசிராஜா அப்படிங்கறவங்கள பத்தி தான் சோ கேரள வர்மா பழசிராஜாங்கிறது ஒரே நேம் தான் சோ அவரு என்ன ரிவோல்ட் வந்து பிரிட்டிஷ் கெகைன்ஸ்டா பண்ணாரு ஏன் பண்ணாரு அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த இயர் பாத்தீங்க அப்படின்னா செவன்டீன் நைன்டி செவன் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் இந்த இயர்ல தான் நம்ம வந்து பாக்க போறோம் சோ இவ இந்த இயர்ல தான் அவர் வந்து சண்டை போட்டிருக்காரு பிரிட்டிஷ் கூட ஓகேவா சோ அத பத்தி தான் நம்ம பாக்க போறோம் இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா பழசி ராஜா வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா கேரள சிம்ஹம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சிம்ஹம்னா நமக்கு தெரியல சிம்ஹம்னா சிங்கம் அப்படிங்கறது தான் லைன் ஆஃப் கேரளா ஆர் பைச்சி ராஜா அப்படிங்கறது தான் சோ இது என்னன்னு தெரியல மேபி கேரளால வந்து பைச்சி ராஜாங்கிறதுக்கு ஏதாவது மீனிங் இருக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா டி ஃபேக்டோ ஹெட் ஆஃப் கோட்டயம் சோ டி ஃபேக்டோ ஹெட் அப்படின்னாக்கா வந்து வழக்கத்துல அவங்க வந்து அவங்கதான் வந்து ஒரு ஹெட்டா இருப்பாங்க வழக்கத்துல வர ஹெட் அந்த மாதிரிதான் அடுத்த பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இவர் யாரார் கூட எல்லாம் சண்டை போட்டிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஹைதர் அலி டிப்பு சுல்தான் இங்கிலீஷ் இவங்க எல்லார் கூடயுமே வந்து இவர் சண்டை போட்டிருக்காரு இவங்க எல்லார்கிட்டயுமே இவருக்கு வந்து எனிமிட்டி இருந்திருக்கு ஒரு பகைமை இருந்திருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் செவன்டீன் நைன்டி டூ நைன்டி டூல வந்து தேர்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் நடந்துச்சு இந்த தேர்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் பாத்தீங்க அப்படின்னா யாருக்கும் யாருக்கும் நடுவுலன்னா ஹைதர் அலிக்கும் பிரிட்டிஷ்கும் நடுவுல நடந்ததுதான் மைசூர் வார் பொதுவா தேர்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார்னு இல்ல பொதுவாவே மைசூர் வார்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில நடந்ததுதான் அதுல வந்து தேர்ட் மைசூர் வார்ல இவரோட இந்த கோட்டயம் இடம் இருக்கு இல்லையா சோ இத வந்து பிரிட்டிஷ் அனெக்ஸ் பண்ண நினைச்சிருப்பாங்க அதனால அவரோட இடத்துக்கு எந்த வித ஆபத்தும் வந்துடக்கூடாதுங்கிறத இவருமே அந்த மைசூர் வார்ல வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் அகைன்ஸ்டா சண்டை போட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இங்கிலீஷ் வந்து வீர் வர்மா அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க இந்த நேம்லயே நமக்கு தெரியுது இல்லையா சோ பழசி ராஜா வர்மா இருக்காருல்ல அவரோட அங்கிள் தான் வீர் வர்மா அப்படிங்கிறவங்க சோ இவங்களை வந்து இங்கிலீஷ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க பிரிட்டிஷ்க்கு எப்ப பார்த்தாலும் ஒரே வேலை தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா யாராவது ஒரு ராஜா இருப்பாரு அவரோட அங்கிலோ இல்ல சித்தப்பாவோ யாரோ ஒருத்தவங்களை புடிச்சிட வேண்டியது அவங்கள கிங் ஆக்குறான்னு ஆசை காமிச்சு அந்த ராஜாவை வந்து கவிழ்த்திட வேண்டியது இப்படிதான் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து நிறைய வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சோ அதே மாதிரி இந்த வீர் வர்மா அப்படிங்கிற ஒரு அங்கிலோ பழசி ராஜாவை வந்து கிங்கா வந்து இவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அவருக்கு என்ன வேலை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க வந்து நிறைய டாக்ஸ் நாங்க சொல்ற டாக்ஸ தான் வந்து நீங்க வந்து பெசன்ஸ்க்கு போடணும் அப்படின்னு சொல்லி வீர் வர்மாட்ட சொல்லியிருக்காங்க சோ வீர் வர்மாவும் நம்ம தானே கிங் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆசையில பெசன்ஸ்க்கு வந்து நிறைய டாக்ஸ் போடுறாரு அதுதான் வந்து லிவிட் எக்ஸார்பிடன்ட் ரேட்ஸ் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ வரிகள் வந்து ரொம்ப அதிகமா போடப்படுது விவசாயிகள் மேல அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா செவன்டீன் நைன்டி த்ரீல பழசி ராஜா வந்து பெசன்ஸோட சேர்ந்துகிட்டு அவங்க அவங்க ஊர்ல உள்ள விவசாயிகளோட சேர்ந்துகிட்டு பிரிட்டிஷ்க்கு எகைன்ஸ்டா வந்து சண்டை போடுறாரு எந்த மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா கொரிலா வார்ஃபேர் அப்படிங்கிறது இந்த கொரிலா வார்ஃபேர் வந்து எதுக்கு பேமஸ் அப்படின்னா மராத்தாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஆக்சுவலி சிவாஜி சாம்பாஜி எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா சோ அவங்க யூஸ் பண்ணதுதான் இந்த கொரிலா மெத்தட் அப்படிங்கிறது கொரிலா மெத்தட் தான் ஒண்ணு இல்ல பதுங்கி பாயிருதுன்னு சொல்லுவோம்ல சோ அதுதான் அந்த கொரிலா மெத்தடுங்கிறது அடுத்த பார்த்தோம் அப்படின்னா கடைசியா வந்து செவன்டீன் நைன்டி செவன்ல வந்து பீஸ் ட்ரீட்டி ஒண்ணு போடுறாங்க இங்கிலீஷோட யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பழசி ராஜாவும் பிரிட்டிஷும் தான் வந்து பீஸ் ட்ரீட்டி போடுறாங்க தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல திரும்ப வந்து எதுல ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபிக் ஓர் வயநாடு வயநாடுல வந்து அது கேரளால இருக்கிற வயநாடு ரிலேட்டடா வந்து பழசி ராஜாக்கும் பிரிட்டிஷ்கும் திரும்பவும் ஒரு முட்டுது அந்த இடத்துல பார்
அவங்க அதாவது அந்த மாதிரி உள்ள ராஜா எல்லாம் வந்துட்டு அவங்களோட சோல்ஜர்ஸ் வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க இல்லையா சார் நீங்க போயிடுங்க பிரிட்டிஷோட பழைய தான் நாங்க யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சோ அந்த மாதிரி வந்து வீட்டுக்கு அதாவது வீட்டுக்குன்னு இல்ல அந்த மாதிரி வேலை இல்லாத சோல்ஜர்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இவரோட சேர்ந்துக்கிறாங்க யாரோட பழசிவர்மா இருக்காரு இல்லையா சோ பழசிவர்மாவோட சேர்ந்துக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மாப்பிலாஸ் நமக்கு தெரியும் மாப்பிலா ரிபல் என்ன தனியா இருக்கு இவங்க வந்து ஒரு முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி இவங்க இவங்க என்ன ரிபல் பண்ணாங்க அப்படிங்கறதையுமே நம்ம பின்னாடி பாக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எயிட்டி நாட் ஃபைவ்ல வந்து பழசி ராஜா வந்து இறந்து போயிடுறாரு ஒரு கன் ஃபைட்ல இறந்துடுறாரு எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாவில தோடா அப்படிங்கிற இடத்துல பிரசண்டே கேரளா கர்நாடகா பார்டர் அடுத்த ரிபல் எங்கன்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஆவாதுலதான் சோ இது நமக்கு தெரிஞ்ச பிளேஸ் தான் பெங்கால் கிட்ட இருக்கு செவன்டீன் நைன்டி நைன்ல வந்து நடந்திருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா செவன்டீன் நைன்டி செவன் செப்டம்பர்ல வாசிர் அலி கான் அப்படிங்கிறவரு நவாப் ஆஃப் ஆவாதா மாறி இருக்காரு அதாவது நவாப்னாக்கா கிங் மாதிரிதான் அவங்க ஆவாதோட கிங் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க யாரோட ஹெல்ப் மூலயமா வந்து கிங் ஆயிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷோட ஹெல்ப் மூலயமா ஆனாலுமே வந்து பிரிட்டிஷ்கும் வாசிற்கும் நடுவுல வந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரிதான் நிறைய பேர் அவங்களோட ஹெல்ப் மூலயமா வந்திருப்பாங்க அதனால பிரிட்டிஷ் வந்து அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நாட்டுக்குள்ள நுழைவாங்கல சோ அப்ப வந்து ராஜாங்களுக்கு எல்லாம் கோவம் வரும் சோ அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்துட்டு இருந்துச்சு பிரிட்டிஷ்கும் அவருக்கும் நடுவுல அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல யாராவது ஒரு ராஜா பிடிக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க மாமாவட்டையோ இல்ல ஒரு சித்தப்பாட்டியோ போயிடுவாங்க பிரிட்டிஷ்னு சோ அதே மாதிரி இங்கேயும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அங்குள் சாதத் அலி கான் வாசிர் அலி கானோட மாமா இவரு சாதத் அலி கான் அவர்கிட்ட போயிட்டு அவரை கிங்கா மாத்திடுறாங்க இவரை எடுத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நீங்க கேட்கலாம் வந்து எப்படி வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு வந்து அதிகாரம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிட்டிஷ் வந்து அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நிறைய பேர் ராஜாங்கலாம் இடம் கொடுத்துட்டாங்க பிரிட்டிஷ்க்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா வாசர் என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா இந்த பிரச்சனை நடந்துட்டு அதாவது சாத தலிக்கான வந்து கிங்கா கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வாசருக்கு வந்து பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க பென்ஷனோட நீ வந்து பெனாரஸ் ஓடி போயிடு நாங்க வந்து பென்ஷன் கொடுக்குறோம் நீ பெனாரஸ் போயிடணும் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ் சொல்றாங்க ஜனவரி செவன்டீன் நைன்டி நைன்ல வாசர் அலிகான் என்ன பண்றாரு கோபத்துல பிரிட்டிஷ் ரெசிடென்ட் ஜார்ஜ் ஃபெட்ரிக் அப்படிங்கிற ஒருத்தவரை வந்து இவர் கொண்டுடுறாரு இவர் வந்து எப்படி கொள்வார் அப்படின்னா ஜார்ஜ் ஃபெட்ரிக் வந்து இத்தனைக்கு இவர் வந்து டின்னருக்கு தான் கூப்பிட்டுருப்பாரு சோ இவர் வந்து வாசர் அலிகான தெரிஞ்சவர் தான் அவரு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டிருக்கும் போது இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா பிரிட்டிஷ் மேல உள்ள கோவத்தை அவர்கிட்ட காட்டிடுறாரு அவரை கொண்டுடுறாரு அது மட்டும் இல்லாம வாசிரோட காட்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு யூரோப்பியன்ஸ வந்து கொண்டுடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம மெஜிஸ்ட்ரேட் அந்த நீதிபதி இருப்பாங்க இல்லையா சோ அவங்களையுமே வந்து நிறைய அட்டாக் பண்றாங்க மொத்தமா யூரோப்பியன்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணிடுறாங்க இந்த மாதிரி அவங்க பண்ணது அதாவது இந்த புல்லு இருக்கு இல்லையா ஜான் செவன்டீன் நைன்டீன் நைன்ல ஜார்ஜ் பெட்ரிக்க கொண்டதுல இருந்து இந்த மெஜிஸ்ட்ரேட் அட்டாக் பண்ண வரைக்கும் இருக்கிற விஷயம் தான் மசாக்கர் ஆஃப் பனாரஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இது அப்படியே தொடர ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ மசாக்கர் ஆஃப் பனாரஸ் யார் பண்ணது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாசிர் அலிகான் அப்படிங்கிறவர் தான் வாசிர் அலி என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தௌசண்ட் மென் ஆர்மிய வந்து திரட்டுறாரு ஆனாலுமே வந்து இங்கிலீஷ் என்ன பண்றாங்கனாக்கா அந்த ஆர்மிய வந்து டிஃபீட் பண்ணிடுறாங்க அப்படி வாசிர் அலிய தோக்கடிச்ச ஜென்ரல் யாரு அப்படின்னு பாத்தோம்னா இந்த நேம் ரொம்ப முக்கியம் சோ நோட் பண்ணிக்கோங்க எர்ஸ்கைன் அப்படிங்கிறவர் தான் இஆர் எஸ் கேஐஎன்இ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா சரி இப்ப தோத்துட்டாங்க இப்ப ஊருக்குள்ள இருந்தா அவங்களை கொண்டுடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு வாசிர் என்ன பண்றாருன்னா புட்வால் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போறாரு எதுக்காக போறாருன்னா அஸ்லம் அஸ்லம்னா அடைக்கலம் கேட்டு அடைக்கலம் கேட்டு ஜெய்ப்பூருக்கு போறாரு அதாவது புட்வால்ங்கிறது ஜெய்ப்பூர் ராஜஸ்தான்ல தான் இருக்கு எல்லாமே சோ ஜெய்ப்பூருக்கு போனதும் அர்தர் வெல்லஸ்லி இவங்களும் வந்து லார்டா இருந்தவங்க தான் சோ இவரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ராஜா ஆஃப் ஜெய்ப்பூர்ட்ட போயிட்டு வாசரை வந்து எங்கள்ட்ட கொடுத்துருங்க நீங்க வந்து அடைக்கலம் கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஜெய்ப்பூர் ராஜா கிட்ட கேட்டதும் ஜெய்ப்பூர் கிங்கும் என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா வாசரை வந்து நீங்க கொல்ல கூடாது அப்படின்னா மட்டும்தான் நான் வாசரை வந்து திரும்பவும் வந்து ஊருக்கு அனுப்புவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு சோ இந்த கண்டிஷன்ல வாசரை வந்து வெளில விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர் செவன்டீன் நைன்டீன் நைன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா போர்ட் வில்லியம்ல வந்து வாசரை கொண்டு போய் அடைச்சு வச்சிருவாங்க போர்ட் வில்லியம் எங்க இருக்கு
அதே மாதிரி இவங்களோட படைகள் தான் அங்க இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம பிரிட்டிஷோட அபிஷியல் ஒருத்தவங்க எப்போதுமே அங்க இருப்பாங்க மொத்தத்துல அது வந்து கிட்டத்தட்ட பிரிட்டிஷோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற பிளேஸ் அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி சப்சிடரி அலையன்ஸ்ல வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ட்ரிவான் கோரும் போறாங்க சோ அந்த சப்சிடரி அலையன்ஸ் யாரோட பீரியட்ல நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெல்லஸ்லி பீரியட்ல சோ அப்ப பிரிட்டிஷ்க்கு கீழே இருக்காரு வேலு தம்பி வேற ஒன்னும் இல்ல சோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ரூலர் ஆனா என்ன ஆகுதுன்னாக்கா வேலு தம்பியால அரியர் பே பண்ண முடியல அது மட்டும் இல்லாம அவங்க சப்சிடரி அலையன்ஸ்ல நம்ம குறிப்பிட்ட காசும் அவங்களுக்கு நம்ம கட்டணும் பிரிட்டிஷ்க்கு சோ அந்த காசு வந்து இவங்களால கட்ட முடியல அது வந்து அரியர் பணமா போயிடுது காசு வந்து நிறைய சேர்ந்துருது இங்கால கட்ட முடியல அப்படிங்கிறது சோ அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து ஸ்டேட் அஃபேர்ஸ் குள்ள இன்டர்பியர் ஆகுறாங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தா இல்லையா வந்து பிரிட்டிஷோட ஆள் ஒருத்தவங்க எப்போதுமே இருப்பாங்கன்னு சோ அந்த மாதிரி உள்ள பர்சன்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அதாவது அவங்களோட ஸ்டேட் அஃபேர்ஸ்ல தலையிட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கறது தான் மாநில கொள்கைகள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா சோ அதுல எல்லாம் போய் பிரிட்டிஷ் வந்து மூக்க நினைக்கிறாங்க யாரா இருந்தாலுமே அப்படித்தானே நம்ம வீட்டுக்குள்ள இன்னொருத்தவங்க வந்து உட்காந்தா நம்ம கடுப்பு தான் ஆகும் சோ இந்த பிரிட்டிஷோட இந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கு இல்லையா அதாவது உள்ள வராங்க இல்லையா என்டர் ஆகுறாங்கல்ல இவங்க ஸ்டேட் அஃபேர்ஸ் குள்ள சோ அது வந்து வேலு தம்பிக்கு சுத்தமா பிடிக்கல சோ எகைன்ஸ்ட் கம்பெனி கம்பெனிக்கு எதிரா போயிடுறாரு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேலு தம்பிக்கு வந்து அதான் பிரிட்டிஷ்க்கு எகைன்ஸ்டா வந்துட்டாரு இல்லையா சோ அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா நாயர் ட்ரூப்ஸ் இவங்க ஆல்ரெடி பழசி ராஜாவுக்கும் நாயர் ட்ரூப்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க சோ மொத்தத்துல நாயர் ட்ரூப்ஸ்க்கு வந்து மொத்தமாவே பிரிட்டிஷ் வந்து பிடிக்கல அதனாலதான் எல்லாருக்குமே வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க பிரிட்டிஷ யார் எதிர்க்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு சோ வேலு தம்பிக்கு வந்து நாயர் ட்ரூப்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது அது மட்டும் இல்லாம இவர் என்ன பண்றாரு வேலு தம்பின்னு பாத்தீங்கன்னா குந்தாரா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஸ்பீச் குடுக்குறாரு அங்க என்ன ஓபனா வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா பீப்புள் எல்லாம் நீங்க வந்து ஆயுதம் ஏந்தி போராடணும் சோ அதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா குந்தாரா ப்ரொக்லமேஷன் அப்படிங்கிறது குந்தாரா ப்ரொக்லமேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ கேக்கலாம் குந்தாரா ப்ரொக்லமேஷன் அப்படிங்கிறது யாரு சொன்னது அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டோம்னாக்கா வேலு தம்பி அப்படிங்கிறது சோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது மகாராஜா வந்து அந்த அளவுக்கு வேலு தம்பிக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணல அதனால வந்து இவர் வந்து என்ன ஆயிடுறாரு ரொம்ப ஏன்னா மகாராஜாவோட படை தானே பெருசா இருக்கும் அதுவே இவர் கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் வந்து படையெல்லாம் இல்ல அப்படின்றப்ப இவர் கொஞ்சம் வீக் ஆயிடுறாரு அந்த இடத்துல சோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பிரிட்டிஷ் வந்து இவர வேலு தம்பி வந்து பிடிக்க வராங்க பிடிச்சாக்கா கண்டிப்பா கொண்டுடுவாங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா எல்லா ராஜாவுமே ஆல்ரெடி அவங்க கொண்டுதான் இருக்காங்க சோ அது மாதிரி கண்டிப்பா நம்மள கொண்டுடுவாங்க அவங்க கையால நம்ம சாகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளே வந்து செத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூசைட் பண்ணிட்டு செத்துடுறாங்க வேலு தம்பி பாருங்க எவ்வளவு வந்து கிரேட்டா இருந்திருக்காரு அவருக்கு அவங்க கையில செத்துறதுக்கு நம்மளே செத்துடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி பண்றாரு சோ வேலு தம்பி இதுல வந்து குந்தாரா புறக்கலமேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சோ அதை வந்து பாத்துக்கோங்க சோ அடுத்த ரிவோல்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கட்ச் ஆர் கட்ச் ரிபலியன் அதாவது ரெண்டு பேர் ஸ்பெல்லிங் ஒண்ணுதான் இங்க கே சி அப்படின்னு ரெண்டுத்துல எதுனாலும் ஒரே மீனிங் தான் சோ கட்சிங்கிற பிளேஸ்ல நடந்த ரிவோல்ட் பத்தி தான் பாக்க போறோம் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீன் தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கறதுலதான் நடந்திருக்கு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாராஜா பராமல் டூவும் பிரிட்டிஷும் வந்து ரெண்டு பேரும் ட்ரீட்டி ஒண்ணு போடுறாங்க எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாராஜாவா அதாவது பராமல்ல தான் மகாராஜாவும் பிரிட்டிஷ் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அவங்க என்ன ஒரு கண்டிஷனோட கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பவர் வந்து மகாராஜாக்கு தான் அதிகம் நாங்க வந்து சும்மா சைட்ல இருந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிட்டிஷ் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதே சமயம் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா மகாராஜா பராமலுக்கும் அங்க உள்ள சின்ன சின்ன சிற்றரசர்கள் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கும் நடுவுல நிறைய வந்துட்டு முரண்பாடுகள் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா இடையில இந்த மாதிரி முரண்பாடுகளை பயன்படுத்தி பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த உள்ள நுழையலாம் அப்படின்னு பாப்பாங்க அந்த சமயத்துல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பத்தொன்பதுல ராஜா பராமல் என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அரப் அண்ட் ஆப்பிரிக்கன் குரூப்ஸ வந்து கொண்டுட்டு வருவாரு எதுக்காகனாக்கா பிரிட்டிஷ வந்து நம்ம லேண்ட்ல இருந்து துரத்தி விட்டுறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதாவது ஒரு எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் ராஜா பராமல் என்ன பண்ணுவாரு அரப் கிட்டையும் ஆப்பிரிக்கன் கிட்டையும் ஹெல்ப் கேட்பாரு ஆனாலும் அதே சமயம் என்ன ஆயிடும்னாக்கா பிரிட்டிஷ் வந்து வின் பண்ணிருவாங்க அதுக்கு முன்னாடியே பராமல வந்துட்டு அந்த போஸ்ட்ல இருந்து தூக்கிடுவாங்க ராஜாவோட போஸ்ட்ல இருந்து அதான்
வேற வழியே இல்லாம என்ன ஆயிடுதுனாக்கா இந்த பீப்புள வந்து அடக்கவும் அவ்வளவா முடியல அதனால கம்பெனி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா கன்சுலேட்டரி பாலிசி அதுக்குள்ள போறாங்க கன்சுலேட்டரி பாலிசினா ஒண்ணும் இல்ல சமரசம் அப்படிங்கறதுதான் சோ சமாதானமா போறது வெள்ளை கொடி காட்டுறது இல்லையா சோ அந்த மாதிரி வந்து வெள்ளை கொடி காட்டிட்டு சமாதானமா இருக்கலாம் பா வராமலே நாங்க திரும்ப கொண்டு வந்துடும் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சமரசத்துக்கு போறாங்க அப்படிங்கறதுதான் சோ இயர் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க இதை உள்ள இயர் எல்லாம் ரொம்பவே முக்கியம் அடுத்த பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பைகா ரெபல்லியன் அப்படிங்கறதான் எயிட்டீன் செவன்டீன்ல நடந்திருக்கு சோ பைகா அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சோல்ஜர்ஸ் அவங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இது இது வந்து இடம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை தான் வேற ஒண்ணு இல்ல இந்த பைகா சோல்ஜர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவார்னா ராஜா குர்தா இருப்பார் இல்லையா இவர் வந்து இந்த பைகா பைகாங்கிறவங்க சோல்ஜர்ஸ் சொன்ன இல்லையா அந்த சோல்ஜர்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீ லேண்டு கொடுப்பாரு மிலிட்ரி சர்வீஸ்ல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் ஃப்ரீயா லேண்டு கொடுத்துட்டு இருப்பாரு சோ ரொம்ப நல்ல ஒரு போல சோ அவங்க வந்து அதே சமயம் என்ன ஆகுனா எயிட்டீன் நாட் த்ரீல வந்து இங்கிலீஷ் வந்து ஒரிசாவ கேப்சர் பண்ணிருவாங்க சோ இது வந்து ஒடிசால இருக்கிறவங்க தானே பைக்கா ரிபலியன் சோ இங்கிலீஷ் வந்து கேப்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த லேண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் ஃப்ரீயா எல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படியே கொடுக்கணும் நீங்க எங்களுக்கு டாஸ்க் கட்டணும் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நிறைய பிரச்சனை பண்ணுவாங்க சோ அதனால பைக்கா அதுக்கு இடையில என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ராஜா குர்தாவையும் வந்துட்டு பவர்ல இருந்து தூக்கிடுவாங்க பிரிட்டிஷ் அதனால வந்து பைக்காக்கும் எந்தவித சலுகையுமே இல்லாம போயிடும் சோ அந்த பீப்புள் எல்லாம் இவங்களுக்கு எகைன்ஸ்டா மாறிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஜமீன்தார் பெசன்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் கூட இந்த லேண்ட் ரெவன்யூ அவங்க கொண்டு வருவாங்க இல்லையா நிலத்து மேல அவங்க போடுற வரியா இருக்கட்டும் அவங்க நமக்கு வர இன்கம் அவங்க எடுத்துக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்பவே கோபத்தை ஏற்படுத்தும் ஜமீன்தாருக்கு பெசன்ஸுக்கெல்லாம் அது மட்டும் இல்லாம சால்ட் டாக்ஸ் அது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் அது அப்பவே நடந்திருக்கு பாருங்க பிரிட்டிஷ் அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை நடந்தது இல்லையா சால்ட் மார்ச் எல்லாம் நடக்கும் காந்தி இருந்தப்ப உப்புக்கு வந்து வரி போடுவாங்க சோ உப்புங்கிறது ஏன் வரி போட்டதை வந்து அவ்வளவு தூரம் பிரச்சனை பண்ணாங்கன்னா உப்புங்கிறது எல்லாருமே சாப்பிடக்கூடியது ரோட்ல பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒருத்தவங்க சமைச்சு சாப்பிடுறாங்கன்னா கூட உப்பு இல்லாம யாராலையுமே சாப்பிட முடியாது இல்லையா சோ உப்புங்கிறது எல்லாரோட சாப்பாட்டுலயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் சோ அந்த சால்ட்டுக்கு வரி போடுறாங்க அப்படிங்கறது தான் ரொம்பவே கோபமா இருந்துச்சு எல்லாருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம கௌரி கரன்சி அப்படிங்கிற அந்த கரன்சியும் அழிச்சிருவாங்க பைக்காலா இருந்தாங்களே அந்த பிளேஸ்ல இருந்த ஒரு கரன்சி அதை அழிச்சிட்டு இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நீங்க டாக்ஸ் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா சில்வரா தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ அது நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நம்ம கிட்ட உள்ள கரன்சி எல்லாம் வாங்கிட்டு நீங்க இனிமே எங்களுக்கு ஏதாவது கட்டணும்னாக்கா கோல்டா தான் கட்டணும் இல்ல சில்வரா தான் கட்டணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொன்னா நம்மளால பண்ண முடியுமா கஷ்டம் தான் இல்லையா சோ அதெல்லாமே வந்து பீப்புளுக்கு நடுவுல ரொம்பவே கோவத்தை ஏற்படுத்துச்சு அதுக்கு இடையில பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பக்ஷி ஜகபந்து வித்யாதர் அப்படிங்கிற இவரு இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா குர்தா இருந்தார் இல்லையா ராஜா அந்த குர்தா ராஜாவோட மிலிட்ரி சீஃப் தான் இந்த பக்ஷி ஜகபந்து அப்படிங்கிறவரு இவர் பாட்டுக்கும் செவன் ஏன் தான் இருந்திருப்பாரு ஆனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிட்டிஷ் சும்மா இல்லாம அவரையும் வந்து சுரண்டி பார்ப்பாங்க என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு எஸ்டேட் ஒண்ணு இருக்கும் பக்ஷியோடது கில்லா ரோரங் அப்படிங்கறத அந்த எஸ்டேட்டோட நேம் அந்த கில்லா ரோரங்க வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா எடுத்துப்பாங்க எங்க கம்பெனிக்காக தேவைப்படுது உனக்கெல்லாம் இது கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துப்பாங்க சோ பக்ஷிக்கு வந்து ரொம்பவே கோவம் வந்துடும் அவரோட அது மட்டும் இல்லாம அவர் ஒண்ணுமே இல்லாதவர் ஆயிடுவார் ஏற்கனவே ராஜா போயிட்டாரு வேலையும் இல்ல எதுவும் இல்ல அதே சமயம் இவரோட இடத்தையும் புடுங்கிக்கிட்டாங்க கம்பெனிங்க போது இன்னமும் அவருக்கு வந்து நிறைய கோவம் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இவங்க கோன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வருவாங்க கே ஹெச் ஓ என் டி எஸ் இங்க இருக்காங்க பாருங்க சோ கோன்ஸ் ஃப்ரம் கும்சூர் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல இருந்து கான்ஸ் வருவாங்க அவங்க வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்க பக்ஷிக்கு எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரிட்டிஷ வந்து ஒழிக்கிறதுக்காக தான் முகுந்த தேவா ராஜா குர்தா ஜமீன்தார்ஸ் அந்த பெசன்ஸ் எல்லாருமே ஜகபந்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நீ வந்து பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து நில்லுப்பா நாங்களாம் பின்னாடி இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதே சமயம் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த தீனபந்து அப்படிங்கிறவர் இன்னொருத்தவர் இருப்பாரு தீனபந்து சந்த்ரா அப்படிங்கிறவர் இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்ட போய் சரண் அடைஞ்சிருவாரு நாங்க வந்து என்ன வந்து காப்பாத்துங்க நான் இனிமே உங்க பிரச்சனைக்கு வரல அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் தனியா போய் சரண் அடைஞ்சிருவாரு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரு ஒரு பைக்கா ரிபல்லியன் தான் சோ இவன் ஒரு சோல்ஜர் தான் அவருமே போய் சரண் அடைஞ்சிருவாரு சோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா
சோ எது உண்மை தெரியல பட் ஆனா இந்த இயர் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சோ யார் யாரு அப்படிங்கிற கேரக்டர்ஸ் நேம்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் ரிவோல்ட்ல யார் யாரு வந்து லீட் பண்ணி போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற இங்க பக்ஷி ஜகபந்து பியாதார் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த ரிவோல்ட்டோட ஹெட் மாதிரி சோ ராஜா குர்தா அவரும் தான் சோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க சோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாகீரா ரைசிங் அப்படிங்கறத இது எப்போ நடந்திருக்குன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி டூ எயிட்டீன் டுவெண்ட்டில நடந்திருக்கு இது வந்து ரெண்டே ரீசனுக்காக வந்து சண்டை போட்டிருக்காங்க இந்த வாகிரா பீப்புள் எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏலியன் ரூல் பிரிட்டிஷ் என்னாலும் இன்னொருத்தவங்க இல்லையா சோ ஏலியன் ரூல் இங்க நம்ம லேண்டுக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படிங்கறதுக்காகவும் அதே மாதிரி கேக்வாட் ஆஃப் பரோடா அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு வாகிரா பீப்புளுக்கு எகெயின்ஸ்ட் ஆகும் இந்த கேக்வாட் ஆஃப் பரோடா வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு சப்போர்ட்டா இருந்திருக்காரு சோ அதனால இந்த ரெண்டு ரீசனுக்காகவும் பிரிட்டிஷ் வந்து எதிர்த்து அவங்க சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுதான் வந்து சொல்றாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வாகிரா ரைசிங்கோட லீடர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகா மண்டல் அப்படிங்கிறவங்க இதுக்கடையில நிறைய சண்டை எல்லாம் இது இழுத்துக்கிட்டு போவோம் ஆனா அதே சமயம் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டில வந்து ஒரு பீஸ் ட்ரீட்டி சமாதானமா ஒரு ட்ரீட்டியை வந்து சைன் பண்ணிடுறாங்க சோ சண்டை எல்லாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன ஒரு ரிவோல்ட் தான் பட் இருந்தாலும் இதோட லீடர் மட்டும் பாத்துக்கோங்க சோ ஓகேவா எதுக்காக அப்படிங்கிற ரீசனையும் பாத்துக்கோங்க பீஸ் ட்ரீட்டி எப்ப போட்டாங்க அப்படிங்கிற இயரும் முக்கியம் சோ அடுத்த ரிவோல்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹோம் ரிவோல்ட் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல நடந்திருக்கு பிரிட்டிஷ்கும் பர்மாக்கும் வந்து வார் வருது அந்த டைம்ல பிரிட்டிஷ் வந்து சண்டை போடணும் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல இருந்துட்டு நம்ம பர்மா கூட சண்டை போட முடியுமா மியான்மர் எங்க இருக்கு தமிழ்நாடு எங்க இருக்கு அதனால வந்து இப்படி ஒரு பிளேஸ்ல எந்த பிளேஸ் பக்கத்துல இருக்கோ அங்க இருந்து தான் நம்ம அட்டாக் பண்ணும் இல்லையா அதனால அஸ்ஸாம்ல இருந்து பர்மா வந்து அட்டாக் பண்றதுக்கு அஸ்ஸாம்ல இருந்து சண்டை போடுறாங்க பிரிட்டிஷ் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அஹோம் அப்படிங்கிற பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா சோ அவங்க கிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க இங்க நின்று சண்டை போட்டுட்டு நாங்க போயிடுறோம்ப்பா அதனால வந்து அது வரைக்கும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி பர்மா கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனா பர்மாவோட சண்டை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரிட்டிஷ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அகோம விட்டு போல அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அகோமையே ஆக்குபை பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க ஆனாலும் அகோம் கிங் வந்து இருக்கார் இல்லையா சோ அவரு வந்து அதாவது இந்த கோம்தார் கொன்வார் அப்படிங்கிறவர் தான் அகோம் பிரின்ஸ் சோ அவரு மட்டும் இல்லாம தஞ்சாய் போன்கை ஹான் அப்படிங்கிறவங்க ஜெய்ராம் கர்காரியா பூகான் சோ இவங்க எல்லாம் இந்த லீடர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து இதுல அகோம் பிரின்ஸ் வந்து கோம்தார் கொண்டுவார் சோ இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து பிரிட்டிஷ்க்கு எதிரா வந்து போராடுறாங்க அதாவது வந்து நீங்க என்னதான் சொன்னாலும் வர நீங்க வந்து சண்டை போட்டு நீங்க கிளம்ப வேண்டியிருந்தா எதுக்கு எங்க இடத்த பிடிக்க வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சேர்ந்து சண்டை போடுறாங்க பிரிட்டிஷ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கடைசியில வந்துட்டு அவங்களால போராடி பாக்குறாங்க முடியல ஒரு சில பேர்கிட்ட வந்து பிரிட்டிஷ் வாழாட்ட முடியல சோ அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர்ல இந்த அகோம் பீப்புளும் ஒருத்தவங்க சோ என்ன பண்றாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து அப்பர் அசாம் வந்து மகாராஜா புரந்தர் சிங் நரேந்திரா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அப்பர் அசாமையும் கீழே இன்னும் மீதி ரிமைனிங் அசாம் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து இந்த அகோம் கிங் கிட்டயும் வந்து குடுத்துட்டு போயிடுறாங்க அதாவது அசாமிஸ் கிங் தான் அகோம்ங்கிறவர் ரெண்டு ஒண்ணு தான் சோ அவங்க கிட்ட குடுத்துட்டு பிரிட்டிஷ் வந்து போயிடுறாங்க சரி நாங்க போயிடுறோம் எங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அது போயிடுறாங்க நம்ம இது வரைக்கும் பாக்குற ஓட்டில ரெண்டு பேர்கிட்ட தான் வந்து சமாதானமா போயிருக்காங்க இந்த அகோமா அப்புறம் முன்னாடி கட் ரிபல்லியன் பார்த்தோம் இல்லையா சோ அதுல வந்துட்டு கன்சல்டரி பாலிசிய ரெண்டு பேர்கிட்ட தான் வந்து பிரிட்டிஷ் இது பண்ணிருக்காங்க கொஞ்சம் சமரசமா போயிருக்காங்க சோ இதுதான் அகோம் ரிவோல்ட் இந்த இயர் பாத்துக்கோங்க இந்த லீடர் யாராருன்னு பாத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் வந்து பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல உங்களுக்கு கேட்பாங்க மெயின்ஸுக்கு மட்டும் தான் ரீசன் எல்லாம் தேவை அவ்வளவா வந்து ரீசன் எல்லாம் கேட்க போறது இல்ல சோ இயர் பாத்துக்கோங்க சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போற மூமெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வாஹாபி மூமெண்ட் அப்படிங்கறது தான் சோ இத பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா யார் இந்த வாகாபி மூமெண்டோட பவுண்டர்னு பார்த்தோம்னா சையது அகமது அப்படிங்கிறவர் தான் இது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இவர் யாரோட இன்ஸ்பிரேஷன்ல இந்த மூமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாருன்னா அப்துல் வாஹாப் அப்படிங்கிறவரும் அண்ட் ஷா வாலியில் உல்லா அப்படிங்கிறவங்க தான் இவங்க ரெண்டு பேரோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் சையது அகமது வந்து இந்த வாகாபி மூமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க இது எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பஞ்சாப் இந்த நார்த் இந்தியா சைட்ல எல்லாம் முஸ்லீம்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் வந்து கொஞ்சம் நிறைய வந்து அவங்கள இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுச்சு அதாவது பிரிட்டிஷோட கல்ச்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆச்சு இல்லையா சோ இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டே எடுத்துக்கோங்க நம்ம சாரி தான்
சோ அதனால என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்க இங்க வாக்காபி மூமெண்ட வந்து கலீஃபாவோட அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் கேட்கறதுக்காக இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டதுதான் இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னாக்கா சித்தனா அப்படிங்கிற இந்த நார்த் வெஸ்டர்ன் ட்ரைபல் பெல்ட் தான் வாகாபி மூமெண்ட்டுக்கு அதாவது அவங்க என்னெல்லாம் பண்றாங்களோ அதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த பிளேஸ்ல தான் பண்ணாங்க ரகசியமா யாருக்கும் தெரியாம ஏன்னா பிரிட்டிஷ்க்கு தெரிஞ்சதுனாக்கா அவங்கள பிரச்சனை பண்ணுவாங்க இல்லையா சோ அதனால அங்க வந்து தெரியாம பண்ணாங்க சித்தன்னாங்கிற பிளேஸ்ல அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நிறைய பிளேசஸ் ஹைதராபாத் மெட்ராஸ் பெங்கால் பாம்பே முக்கியமான சென்டர்னு பார்த்தோம்னா பாட்னா இந்த இடங்கள்லாம் வந்து இன்னும் நிறைய இந்த வாகாபி மூமெண்ட் ரொம்பவே ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ இவங்களோட கோர் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னாக்கா வெஸ்டர்ன் இன்ஃபுளுயன்ஸ் எல்லாம் இல்லாம முஸ்லீம் வந்து பியூரா இருக்கணும் உண்மையிலேயே ஒரு முஸ்லீம் எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இவங்க வந்து இனிஷியலி இவங்களோட ஜிஹாத் அதாவது ஜிஹாத்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் புனித போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ புனித போர் அப்படிங்கறது எதுக்கு யாருக்கு எதிராக இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா சீக் இருப்பாங்க இல்லையா பஞ்சாப்ல அவங்களுக்கு எதிராக தான் இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த புனித போர சோ அதுக்கப்புறம் பஞ்சாப்ல வந்து இந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல நுழைய ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க வந்து நிறைய அவங்களோட கல்ச்சர்ஸ் எல்லாம் உள்ள வர்றதுனால வாகாபியோட மெயின் டார்கெட்டா யார் மாறிடுறாங்கன்னா இங்கிலீஷ் பீப்புள் தான் மாறுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய சீரீஸ் ஆஃப் பிரச்சனை வந்து வாகாபி பீப்புளுக்கும் அதாவது வாகாபி மூமெண்ட்ல இருந்த பீப்புளுக்கும் பிரிட்டிஷ்க்கும் நிறையவே நடந்திருக்கு எஸ்பெஷலி சித்தன்னா அப்படிங்கிற பிளேஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அவங்களோட ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கக்கூடிய பிளேஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம் சோ அந்த பிளேஸ்ல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அதனால வாகாபி மூமெண்ட்ல இருந்த பீப்புள் எல்லாம் கொஞ்சம் வீக் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க சைட்ல வந்து அந்த அளவுக்கு அட்டாக் பண்ண முடியல ஆனாலும் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கு தான் இருந்தாங்க கடைசி வரைக்கும் அப்படிங்கறதா ஆனா பிரிட்டிஷ் வந்து கடைசியில வழக்கம் போல இந்த மூமெண்ட்டையும் வந்து சப்ரஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க வந்து இவங்களையும் வந்து அடக்கிட்டாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் சோ நம்ம வீடியோட கடைசி மூமெண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் கோகா மூமெண்ட் அப்படிங்கறது தான் இது எயிட்டீன் ஃபார்ட்டில நடந்திருக்கு இதோட பவுண்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா பகத் ஜவஹர் மால் அப்படிங்கிறவர் தான் இவரோட இன்னொரு பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா சியான் சாஹப் அப்படிங்கிறது இவர் மட்டும் இல்லாம இன்னொருத்தவரும் பண்ணிருக்காங்க பாபா ராம் சிங் அப்படிங்கிறவங்க ஓகேவா பாபா ராம் சிங் இது பாபா ராம்தேவ் யாருன்னு நினைச்சு கூடாது சோ இவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த கோகா மூமெண்ட் வந்து இது பண்ணிருக்காங்க கோகா மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது பேசிக்கலி சீக்ஸோட மூமெண்ட் அப்படிங்கறது சோ சீக் பீப்புள் அவங்க வந்து இந்த மூமெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சேம் முஸ்லிம்ஸ் வந்து எதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பிரிட்டிஷோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்குங்கிறதா அதே தான் இவங்களும் இவங்களும் வந்து பிரிட்டிஷோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த மூமெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அவங்களோட மெயினான எய்ம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சீக்குக்குள்ள பிரிவினைகள் இருக்க கூடாது மொத்தமா வந்து சீக்ஸ் தான் அதுக்குள்ள வந்து பல ஜாதிகள் அதுக்குள்ள பல கம்யூனிட்டி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது மொத்தமா நம்ம எல்லாரும் சீக் அப்படிங்கறது மட்டும்தான் அதே மாதிரி மீட் ஆல்கஹால் இதெல்லாம் வந்து கன்சப்ஷன் இருக்க கூடாது அதாவது கறி சாராயம் இதெல்லாம் வந்து எதுவும் இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறது அது மட்டும் இல்லாம இன்டர் மேரேஜ்க்கு பெர்மிஷன் அவங்களுக்குள்ள அதாவது சீக்ஸ் வந்து இன்டர் மேரேஜ் எல்லாம் கூட பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சட்டங்கள் அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு இதெல்லாம் விடோ ரீமேரேஜ் கூட அவங்க வந்து என்கரேஜ் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் செக்யூஷன் அதாவது விமன் வந்து வீட்டை விட்டு வெளில வரக்கூடாது அப்படின்னா இருக்கும் இல்லையா சோ அதெல்லாம் கூட இருக்க கூடாது அப்படின்னு நினைச்சவங்கதான் சீக் பீப்புள் இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட பேசிக்கான ஒரு விஷயமா இருந்தது சோ சீக் கேஸ்ட்ங்கிறது இருக்க கூடாது மீட் ஆல்கஹால் வேண்டாம் அதே மாதிரி விடோ ரீமேரேஜ் வேணும் அதே மாதிரி விமன் வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்லாம் வந்து சீக் வந்து நிறையவே வந்து பண்ணாங்க இந்த மூமெண்ட்ல இது பார்த்தோம் அப்படின்னா பேசிக்கலி வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் பியூரிபிகேஷன் மூமெண்ட் தான் அதாவது வந்து சீக் பீப்புள் வந்து வெஸ்டர்ன் இன்ஃபுளுயன்ஸ் இல்லாம இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட மூமெண்ட் தான் அதே சமயம் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா பொலிட்டிக்கல் கேம்பெயினாவும் மாறுது அரசியல்ல வந்துட்டு நிறைய வந்து அவங்க பிரச்சாரம் பண்றாங்க எஸ்பெஷலி நம்ம எல்லாருமே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்வதேஷி நான் கோஆபரேஷன்னாலே வந்துட்டு நம்ம காந்தி தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றாரு ஆனா கூகா மூமெண்ட்லயே இந்த ஸ்வதேஷி நான் கோஆபரேஷன்ங்கிற விஷயம் எல்லாம் அப்பவே வந்துருச்சு எயிட்டீன் ஃபார்ட்டிலயே அந்த பீப்புள் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம கைத்தறி ஆடைகளை தான் யூஸ் பண்ணணும் பிரி
சோ அதோட இந்த கூகா மூமெண்ட்டுமே ஒரு எண்டு கொண்டு வந்துடுறாங்க சோ அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இம்பார்ட்டன்டான ரிவோல்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா பாத்துட்டோம் என்ன நீ ஆல் ஓவர் இந்தியானு சொல்றா நான் தமிழ்நாட்டுல இருந்து எதுவுமே சொல்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா கண்டிப்பா பாலிகர் மூமெண்ட் கண்டிப்பா வந்து பிரிட்டிஷ்க்கு எதிரா தமிழ்நாட்டுல ஆரம்பத்துல இருந்தே நடந்ததுதான் பாலிகார் மூமெண்ட்னா பாளையக்காரர் ரிபலியன் தான் சொல்ற சோ பாளையக்காரர் கழகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நம்ம டீடைல்டா பாக்கணும் இல்லையா அது நமக்கு வந்து யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன் இதுல எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வரக்கூடிய ஒரு டாபிக்கா மாறிடுச்சு அதனால நம்ம அதை டீடைல்டா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் பாக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோஸ் எதுலயுமே நான் கொடுக்கல அத நம்ம தனியாவே ஒரு வீடியோவா நான் போடுறேன் அப்ப நீங்க பாத்துக்கோங்க அதுல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பா இருக்கும் அதனால வந்து அதையும் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க நம்ம சேனல்ல வந்து கண்டினியூவா ஃபாலோ பண்ணுங்க சோ இந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து கிரஷ் பண்ணிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் இந்த மூமெண்ட்ஸோட இயர்ஸ் பாத்துக்கோங்க லீடர்ஸ் பாத்துக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயும் சரி மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயும் சரி சோ அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா லைக் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க நான் ஏதாவது வீடியோ போடணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க நான் எவ்வளவு சீக்கிரம் போட முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டுடுறேன் சோ தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிபிகேஷனுக்கு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க